আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু শুধু দর্শক মণ্ডলী আপনাদেরকে আবারো আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের এই পর্বের এই পর্বের দ্বিতীয় সেগমেন্টে আপনারা আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ অনেক ধৈর্যের সাথে আমাদের সাথে থাকার জন্য আমরা এই অনুষ্ঠানের শুরুতেই আবারো আপনাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই আমাদেরকে কিভাবে আপনাদের প্রশ্নগুলো পাঠাতে পারেন আপনাদেরকে ফোন করতে পারেন 02035151764 এই নম্বরে আমাদের ইমেল করতে পারেন tv1qa@tv1uk.com অথবা টুইট করতে পারেন @tv1uk আর যারা ফেসবুক লাইভে দেখছেন আমাদেরকে তাদের তারা যদি আমাদেরকে কোনো প্রশ্ন করতে চান তাহলে তারা দয়া করে কমেন্ট সেকশনে কোনো কমেন্ট না করে আপনারা মেসেজ অপশনে গিয়ে আপনাদের প্রশ্নগুলো লিখে পাঠাতে পারেন তাহলে সেটি আমাদের কাছে ইমেইল করে চলে আসবে ইনশাআল্লাহ তো আর দেরি না করে আমরা আবারো আমাদের শেখ আছেন আমাদের কাছে শেখ মোহাম্মদ আবুল হোসেন খান আমরা এখন যাব নেক্সট কলার কাছে দেখি কি আছেন আসসালামু আলাইকুম কলার আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ভাই আই হ্যাভ আ কোশ্চেন ইফ ইউ ইফ ইউ ওয়েক আপ फ्रॉम আ ব্যাড ড্রিম অর আ নাইটমেয়ার আফটার রিডিং আফটার আ টেক সিক রিফ্রেশিং অন লাভ ফ্রম শয়তান এন্ড ডুইং দ্য থ্রি dress with on the left like if you want you can get up and pray if you desire but say if uh, the time of salatul fajr has ended mm-hmm. can you still read those uh, two rakat nafal mm-hmm. if you could answer that and also I'm passing the phone to my mom she wants to ask something so mm-hmm. sure do you have any other question brother uh, no uh, my mom has a question I'm passing the phone now yeah sure please assalamu alaikum wa alaikum assalam ঠিক আছে নি আর ফরলে কোন সময় ফরা আর কিভাবে ফরা হুজুরে কমপ্লিট হইয়া দিবা প্লিজ আপনি দেখেন তাইলে নিয়ম হচ্ছে আপনি কাপড় চেক করবেন শুধু ডিম দেখলে হয় না যদি কাপড় চেক করে দেখেন বা বেড চেক করে যদি কোনো ইভিডেন্স পান কোনো দলিল পান যে হ্যাঁ আমার আসলে সমস্যা হয়ে গেছে কেমন কিছু একটা বের হয়ে গেছে যদি এইভাবে করে কাপড় নাপাক হয়ে যায় শরীরের গুপ্তাঙ্গ নাপাক দেখেন বা পিসিল যে কোনো কিছু আপনি ঠের পান অথবা বেড চেক করেছেন সব জায়গায় চেক করে কিছু পেয়ে গেছেন তাইলে আপনার উপর গোসল ফরজ হয়ে গেছে আপনি গোসলটা করে ফেলবেন গোসল ফরজ ছিল আপনি শেষ করেছেন গোসল এখন ফজরের টাইম হয়ে গেলে আপনি ফজরের নামাজ পড়বেন মসজিদে গিয়ে আপনি যেহেতু পুরুষ এই জন্য আপনার জন্য উচিত স্থানীয় মসজিদে গিয়ে আপনার ফরজ নামাজটা পড়বেন কিন্তু ফরজের আগে তো সুন্নত পড়তে হবে সুন্নতের আগে যদি আপনি গড়ের টাইম চেক করে দেখেন যে আপনার টাইম কিছুটা আছে তাইলে আপনি দূরে কাত নামাজ পড়েন কোনো অসুবিধা নাই ওজুর দূরে কাত নামাজ পড়ে ফেলেন তারপরে আপনি মসজিদে গিয়ে সরি এরপরে আপনি সুন্নত পড়েন আরও দূরে কাত এরপরে আপনি মসজিদে গিয়ে আপনার ফরজ পড়ে আসেন এটাই হচ্ছে সুন্নতি নিয়ম রসুল সাল্লাম এভাবে নিয়ম ছিল আর আপনার আম্মা যেটা প্রশ্ন করেছেন যে উজুর আগে আগে একটা দোয়া ওনারা আগে পড়তেন আমিও পড়তাম বিসমিল্লাহি আলাদিনুল ইসলাম যেটা উনি উল্লেখ করেছেন যাক অনেক দিন থেকে তো পড়ি না এই জন্য একটু ভুল পড়ে হয়েছে এনি এই দোয়াটা আমরা চেক করেছি কোনো সহি হাদিসের মধ্যে আমরা পাইনি কেমন এই জন্য যে দোয়া আমরা পেয়েছি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের কাছ থেকে সেটা হচ্ছে তিনটা দোয়া ওজুর ছোট্ট দোয়া হচ্ছে আপনি বিসমিল্লা বলে শুরু করবেন বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম না সারা না শুধু বিসমিল্লা বিসমিল্লা বলে আপনি শুরু করলেন মাঝখানে একটা দোয়া আছে পড়ার যদি সময় থাকে ওজু শুরু থেকে শুরু আরম্ভ করে শেষ পর্যন্ত যে কোনো সময় মাঝখানে পড়তে পারেন যে কোনো সময় পড়তে পারেন আল্লাহম্মা ফিল্লি জাম্বি ওয়াসলিফি দারি ও বারিকলিফি রিজকি আমি আবার বলি শুধু বিসমিল্লা বলে শুরু করবেন সুন্নত রসুল্লাহ শুরু করেছেন 
দুই নম্বর হচ্ছে এই দোয়া যেটা বললাম তিন নম্বর আপনি উজু শেষ করে ফেলেছেন এইবার আপনি কলিমা শাহাদা দিয়ে আশহাদু আল্লাহ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহ ও আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আব্দুহু ওয়া রাসূলুহু এটা তো মুখস্থ আছে আশা করি সবারই আছে তো এটা আপনি শেষ করলেন এবার আল্লাহুম্মা জাআলনি মিনাত তাওয়াবিন ওয়া জাআলনি মিনাল মুতাতাহহিরিন ওয়া জাআলনি মিন ইবাদিকাস সালিহিন এই দোয়াগুলো এসেছে আপনি পেয়ে যাবেন বুখারী মুসলিম থেকে শুরু করে ছোট এবং বড় যে কোনো হাদিসের কিতাবে এগুলো আপনি পেয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ আমি আশা করব যে এই স্টাইলে আপনি বিসমিল্লাহ আলী আজমিটা আর পড়বেন না ওটা যেহেতু কোনো সহি কিতাবে আসে নাই সহি দোয়াগুলো আমি রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে পাওয়া বিভিন্ন কিতাব থেকে আপনাদের সামনে পেশ করলাম আসুন আমরা সবাই আমল করি সব পাবো ইনশাল্লাহ আর শেষে যেটা বললাম যে উজুর শেষ করে যে দোয়া এই দোয়াটা রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি পাঠ করবে উজুর শেষে তার জন্য আল্লাহ জান্নাতের আঠটি গেট খুলে দেওয়া হবে সুহান আল্লাহ আলহামদি কেমন আঠটি গেট খুলে দিয়ে তাকে বলা হবে যে তোমার জন্য আঠটি গেট খুলে তুমি যে কোনো গেট দিয়ে দাখিল হতে পারো আল্লাহ সুহানাহ তারা আপনাকে আপনার আম্মাজানকে এবং আমাদের সবাইকে এইভাবে সুন্দর করে উজু করার এবং উজুর ফল হিসাবে এই দোয়ার ফলাফল হিসেবে যেন জান্নাতুল ফের দাও দান করে দেন ইনশাআল্লাহ ধন্যবাদ শেখ আপনার সুন্দর উত্তরের জন্য ভাই এবং বোন যিনি যারা প্রশ্নটা করেছেন আশা করি আপনাদের উত্তর আমরা বুঝতে পেরেছেন